വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ സീരീസാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കെ റുപ്പീസ് ആണ് മെയിൻ കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ട്വന്റി കെ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണ് ടെലഗ്രാം ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലോജിക് ഗേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളതിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർ ഗേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏതാണ് ദ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ദ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബൂളിയൻ ഓർ ഓപ്പറേഷനെയാണ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ദ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക് ഗേറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ബൂളിയൻ ബൂളിയൻ ഓർ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ സോ ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ബൂളിയൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും കൂടുതൽ മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ ടു ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നോർമൽ ലെവലില് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോജിക് ഓർഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയണത് എപ്പോഴാണ് വൺ ആവുക എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്റ്റേറ്റിലെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയായിട്ട് മാറും ഒന്നായിട്ട് മാറും അത് ഞാൻ ട്രൂപ്പ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വരിക ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയണത് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓൾ ഓർ ഗേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൾജിബ്രനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര പ്രകാരം എയും ബിയും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൈ സമം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എ ഓർ ബി എന്ന പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ബൂളിയൻ ഓർ ജിബ്ര എന്താണ് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈ എ സമം എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയാ ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ബൂളിയൻ ഓർ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട
നീ എടെ വാല്യൂ സീറോ ബിയുടെ വാല്യൂ വേണം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആവാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും വൺ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സിമിലർലി അടുത്തത് വൺ സീറോ ഈ ഒരു കോമ്പോ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാക്സിമം ആയി അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് മാക്സിമം ആവാണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക മാക്സിമം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്കത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാണ്ട് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ടൈം ഇൻറ്റർവല് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സീറോ വൺ എന്ന് പറയണത് എ ഇൻപുട്ട് ആണെന്നും രണ്ടാമത്തെ സീറോ വൺ ബി ഇൻപുട്ടും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സീറോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയണത് വൈ ആണ് എന്നുള്ളതും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ട്രൂപ്പ് ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അതേ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ തന്നെ മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് വൈഡ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഡ വാല്യൂ സീറോ അപ്പൊ സീറോ 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 എന്നുള്ളത് കിട്ടി അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ എന്താ എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ബിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണ് വൈഡ വാല്യൂ വണ്ണ് അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വൈഡ വാല്യൂ എന്ന് പറയണതും വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് ട്രൂപ്പ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ട്രൂപ്പ് ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തിട്ടാ എയുടെ വാല്യൂ വൺ വൈഡ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ വൈഡ വാല്യൂ വൺ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് സീറോ ആണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വൈഡ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ വൈഡ വാല്യൂ വൺ എല്ലാ വാല്യൂസും വൺ മോളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന എയുടെ വാല്യൂ വൺ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ വൈഡ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എയുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എയുടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ബിയുടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു വൈഡ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സീറോ 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 വൺ 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 സീറോ വൺ 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 ഇതായത് ലോജിക് ഗേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൂപ്പ് ടേബിളും ഈ ഗ്രാഫും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എന്ന് പറയണത് ലോജിക്ക് ഹോർ ഗേറ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പോ തന്നിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ
ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരച്ച് പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടു